എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ന്യൂസ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ ജി ഷായുടെ ശബ്ദമാണ് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് ബുധനാഴ്ച തുടക്കം മേള നടക്കുന്നത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങുന്നു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഇത്തവണ മേള നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്കാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ തിയേറ്ററുകളിലായി ആകെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സീറ്റുകൾ സജ്ജീകരിച്ചു തിയേറ്ററിൽ തകുതി സീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ ആളുകളെ കയറ്റുകയുള്ളൂ ഒന്നിടവിട്ട സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കും കർശനമായ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ പാലിക്കണമെന്ന് അക്കാദമി അറിയിച്ചു പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും റിസർവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സീറ്റ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ ഇത്തവണ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ എത്തേണ്ടതാണ് എന്നും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രതിനിധികൾക്ക് തെർമൽ സ്കാനിങ് നിർബന്ധമാണ് കൈരളി ശ്രീ നിള കലാഭവൻ ടാഗോർ നിശാഗന്ധി തുടങ്ങിയ തിയേറ്ററുകളിലാണ് സിനിമകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡെലിഗേറ്റ് സെല്ലുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിർബന്ധവുമാണ് തൊഴിലാളി തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു മാലൂരിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തയാണ് തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണ് തൃക്കാടിപ്പൊയ്യിൽ പനമ്പറ്റ മാറളത്തും കണ്ടി വീട്ടിൽ കട്ടൻ പത്മനാഭൻ അൻപത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് മരിച്ചു തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഉടുമ്പയിൽ തേങ്ങ പറിക്കുന്നതിനിടയിൽ താഴെ വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കൂത്തുപറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു പരേതനായ പറമ്പിൽ പൈതലിന്റെയും കട്ടൻ ചപ്പിളപ്പിയുടെയും മകനാണ് ഭാര്യ വെള്ളുവക്കണ്ടി കമല മക്കൾ വെള്ളുവക്കണ്ടി റിജിലയും ജിനീഷും പരേതനായ ജിനിലയും മകളാണ് സഹോദരങ്ങൾ കട്ടൻ രഘുത്തമൻ കട്ടൻ ഷൈമ കട്ടൻ സത്യൻ കട്ടൻ കാർത്യാനി എന്നിവരാണ് ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് ന്യൂസ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ ജെ ഷായുടെ ശബ്ദമാണ് ഇന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ദിനം വാലന്റൈൻ ആഴ്ചയിലെ മൂന്നാം ദിവസമായ ചോക്ലേറ്റ് ഡേ ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ദിനം വാലന്റൈൻ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നാം ദിവസമായ ചോക്ലേറ്റ് ഡേ ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിനാണ് ലോകമെങ്ങും ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് നമ്മളാം പൂക്കാലം ഈ ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി കഴിയുന്നു ഈ ആഴ്ചയിലെ ദിനങ്ങൾ ഓരോന്നായി കഴിയുമ്പോഴും പ്രണയിനികളുടെ ദിനമായ വാലന്റൈൻസ് ഡേയിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ആരംഭിക്കുന്ന വാലന്റൈൻസ് ആഴ്ചയിലെ റോസ് ഡേ പ്രപ്പോസ് ഡേ എന്നിവ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിനമായ ചോക്ലേറ്റ് ഡേ ഇന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ കൈമാറിയ കണക്കെ മധുരം കൈമാറേണ്ട ദിനമാണ് ഇന്ന് പ്രണയത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ മധുരത്തെക്കാൾ നല്ലൊരു വാക്കില്ല ഈ മധുരം ചോക്ലേറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രണയത്തെ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത് ചോക്ലേറ്റ് ദിനം ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ പ്രണയത്തിലായിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ തന്റെ പ്രണയിനിക്ക് ചോക്ലേറ്റുകൾ സമ്മാനമായി നൽകണം എന്നാണ് പ്രമാണം നിങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം കൂടിയാണത് മധുരമുള്ള ചോക്ലേറ്റും അതിമധുരമുള്ള പ്രണയവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ദിനമാകണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായി ആരാണുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാവർക്കും മധുരമുള്ള ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ദിനം പാഴാക്കിക്കളയരുത് This is my FM 99.7 നമ്മളാം പൂക്കാലം നമ്മളാം പൂക്കാലത്തിന്റെ വായനാമുറിയിൽ 
ന്യൂസ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ ജെ ഷായുടെ ശബ്ദമാണ് ഓൺലൈനിലെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടിക്കളി രക്ഷകർത്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പഠനം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആയതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗവും മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഉപയോഗവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്കായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വീടിന് പുറത്ത് കളിച്ചു നടന്നവർ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഗെയിമുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും കുട്ടികളുടെ ഈ അമിതമായ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കുമെതിരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒട്ടനവധി പരാതികൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പഠനകാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്താൻ കഴിയാതെയായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള ആശയിന്തയും പല രക്ഷകർത്താക്കളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ചോക്ലേറ്റ് ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന കർഷക സംഘടനകൾ അടുത്ത ചർച്ചയ്ക്കുള്ള തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ കർഷക സംഘടനകൾ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതായി പി ടി ഐ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനും ചർച്ച തുടരാനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കർഷക സംഘടനകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണിത് രാജ്യത്ത് പുതിയൊരു വിഭാഗം രാജ്യത്ത് പുതിയൊരു വിഭാഗം സമരജീവികൾ ഉദയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പരാമർശത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കർഷക സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിച്ചത് ഒരു ഒരു കൂട്ടം സമരജീവികളാണെന്നും സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതിനാൽ സമരജീവി എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രാജ്യസഭാ പ്രസംഗത്തെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കർഷകരുടെയും ബിരുദധാരികളുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ആശങ്കകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നിരസിച്ചു ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം വിഡ്ഢികളാണോ എന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാർജുന ഗാർഗെ ചോദിച്ചു സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണോ താരങ്ങൾ കാർഷിക നിയമത്തെ പിന്തുണച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷിക്കാനൊരുങ്ങി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ കാർഷിക നിയമങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്യാൻ സച്ചിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളിൽ ബി ജെ പി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സച്ചിൻ സാവന്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ ഇടപെടൽ അമേരിക്കയിലെ സൂപ്പർ ബൌൾ മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിലെ കർഷക പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയേകി പരസ്യം ടി വി ചാനലിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള പരസ്യം തത്സമയ മത്സരത്തിനിടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചേർത്തിണക്കിയാണ് പരസ്യം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിൽ മഞ്ഞുമല അടർന്നു വീടെന്തിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റിരണ്ടു പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പത്തൊൻപത് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് തപോവൻ ടണലിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നാണ് വിവരം രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ അറുപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പെടുത്തതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി മനോഹർ അഗ്നാനി അൻപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുൻനിര പ്രവർത്തകരും വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതായും വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ അധികവും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രദർശന പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മനോഹർ അഗ്നാനി വ്യക്തമാക്കി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈ എഫ് എം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ന്യൂസ് ടൈം ആണ്
ഉത്തരാഖണ്ഡ് മിന്നൽ പ്രണയത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറ് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി എന്ന വാർത്തയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് ജീവനുകൾ ഇനിയും കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്നു അതിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിമൂന്ന് പേരും രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളിലാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനാവാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് മിന്നൽ പ്രളയം മൂലമുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഇനിയും നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് പേർ കൂടിയുണ്ട് ഇതുവരെ ഇരുപത്തിയാറ് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ കോവിഡ് പടർന്നതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂളുകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകൾ നിർത്തിവെക്കില്ല ഒരേ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും മുൻകരുതൽ നടപടികൾ അധ്യാപകർ ഒരു ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തിനാകെ ഒരു കാർഷിക വിപണി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ആശയം മോദി നടപ്പാക്കുകയാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ സമുദായത്തോടും ജാതിയോടും പേരു പറഞ്ഞ് പിളർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ചിലർ നടത്തുന്നത് എന്നും സമരമുഖത്ത് രാജ്യത്തെ കർഷകർ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈ എഫ് എം ന്യൂസ് ടൈം ആർ ജെ ഷായാണ് നിങ്ങൾക്കായി മൈ എഫ് എം ന്യൂസ് ടൈം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത തുരങ്കത്തിനകത്തേക്ക് കടക്കുക ദുഷ്കരമാണെന്നും അതിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്തും വരെ തിരച്ചിൽ തുടരുമെന്നുമാണ് സേനാവൃത്തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൌളീഗംഗ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു പ്രളയത്തിൽ അഞ്ചു പാലങ്ങൾ തകർന്നതിനാൽ ട്ടു ഗ്രാമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു നദിക്കരയിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് മരണമടഞ്ഞ ഗ്രാമീണർ ലേറെയും മലനിരകൾ നടന്നുകയറി സേനാംഗങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നൂറ്റി എഴുപതിലൂർ എഴുപത്തിലേറെ ആളുകളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനുണ്ട് ചിത്തരേഷ് നടേശിനെ മിസ്റ്ററി യൂണിവേഴ്സിന്റെ മനോരമ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പുരസ്കാരത്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത വാർത്തയാണ് മറ്റൊന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന ലോക ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് സ്പോർട്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മിസ്റ്ററി യൂണിവേഴ്സായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കൊച്ചി വടുതല സ്വദേശിയായ ചിത്തരേഷ് നടേശിന്റെ മസിൽ ഭംഗി ലോകമറിഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ അർണോൾഡ് ഷോസ്നഗർ എന്ന് ചിത്തരേഷിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ തന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അർണോഡ് നേടിയ ചാമ്പ്യൻ പട്ടമാണ് ചിത്തരേഷിനൊപ്പമുള്ളത് എന്തായാലും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്പോർട്സ് വാർത്തകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് വിജയലക്ഷം നാനൂറ്റി ഇരുപത് റൺസാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ ചെന്നൈയിലെ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റിന്റെ അപ്ഡേറ്റാണ് നൽകിയത് തീർച്ചയായും വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് വാർത്താ ലോകത്തിൽ ന്യൂസ് ടൈമിൽ വൈ എഫ് എം ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പ്രധാന വാർത്തകളിലൂടെ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാലും ആരും അറിയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കൊട്ടാരക്കരയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് ഇതുവരെ പ്രതിയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വാർത്ത ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് മുൻ ജനറൽ ജമാൽ അൽ സാബിയുടെ ബാഗുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ തർക്കം കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ബാഗുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തെ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എതിർത്തെങ്കിലും കസ്റ്റംസ് പിൻവാങ്ങിയില്ല പരിശോധനയ്ക്കെതിരെ എതിർപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നതിനാൽ 
കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയാണ് കസ്റ്റംസ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചത് പാമറട്ടി കസ്റ്റഡി മരണ കേസിൽ സി ബി ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു ഏഴ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതി ചേർത്താണ് സി ബി ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത തിരൂർ സ്വദേശി രഞ്ജിത് കുമാറിനെ എക്സൈസ് സംഘം അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വെച്ച് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറോളം ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പതിനാറ് മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മൂലമെന്ന് ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ആകെ മരണങ്ങൾ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നായി ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എൺപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മലപ്പുറം അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് എറണാകുളം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോഴിക്കോട് നാനൂറ്റി മൂന്ന് തിരുവനന്തപുരം മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോട്ടയം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആലപ്പുഴ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് തൃശൂർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പത്തനംതിട്ട ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കണ്ണൂർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇടുക്കി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പാലക്കാട് നൂറ്റി രണ്ട് വയനാട് എഴുപത്തി ഒന്ന് കാസർഗോഡ് മുപ്പത്തിയാറ് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ ഏഴ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ഒരു പ്രദേശത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിലവിൽ ആകെ നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ജനുവരി മാസത്തെ ശമ്പള വിതരണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എഴുപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ഇടക്കാലാശ്വാസമായ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണിത് ശമ്പള വിതരണം ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സി എം ഡി അറിയിച്ചു വർത്തമാനം സിനിമയ്ക്കെതിരായ സെൻസർ ബോർഡ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് വി സന്ദീപ് കുമാറിന്റെ പരസ്യ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരണവുമായി നടി പാർവതി കലാകാരന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇഷ്ടമുള്ള രാഷ്ട്രീയം പറയിപ്പിക്കുക എന്നത് എല്ലാ കാലത്തെയും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണെന്നും സിനിമ ദേശവിരുദ്ധമാണോ എന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരാണെന്നും പാർവതി സെൻസർ ബോർഡിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇതിൽ അത്ഭുതമില്ലെന്നും പാർവതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്റെ കട സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി മനോജ് കുമാറാണ് പിടിയിലായത് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി മുപ്പത്തഞ്ചു പേരിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയ കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകണമെന്ന് തെലുങ്കാന കോൺഗ്രസ് ഘടകം തെലങ്കാനയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമാരും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം രാഹുൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യോഗം ഐക്യകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസാക്കുകയും ചെയ്തു രാജസ്ഥാനിലെ തൊണ്ണൂറ് നഗരസഭകളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഇടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണം പിടിച്ചു മുപ്പത്തിയേഴ് നഗരസഭകളിൽ മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് വിജയിക്കാനായത് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തൊണ്ണൂറ് നഗരസഭകളിൽ അറുപതിടത്തും ബി ജെ പി ആയിരുന്നു അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കോവിഡ് രോഗികൾ മാത്രം ഇതിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോവിഡ് രോഗികളും കേരളത്തിലാണ് മരണം എഴുപത്തിയേഴ് ഇതോടെ ആകെ മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായി ഇതുവരെ ഒരു കോടി എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം ലക്ഷം കോവിഡ് രോഗികളാണ് നിലവിലുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്കും 
ഡൽഹിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്കും കർണാടകയിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്കും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ആഗോളതലത്തിലും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ കുറവ് ഇന്നലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് കോവിഡ് രോഗികളാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിൽ എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേർക്കും ബ്രസീലിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു ഇതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ പത്ത് കോടി അറുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചു നിലവിൽ രണ്ട് രണ്ട് കോടി എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷം കോവിഡ് രോഗികളാണ് നിലവിലുള്ളത് ആഗോളതലത്തിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മരണമാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരും ബ്രസീലിൽ അറുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേരും ഇന്നലെ മരിച്ചു ഇതോടെ മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം പേർ അവരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സൗദി കുവൈറ്റ് യാത്രാ വിലക്കിനെ തുടർന്ന് യു എ യിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു മാത്രമേ ഇനിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും കർശന കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ദുബായ് അബുദാബി വഴിയുള്ള സൗദി കുവൈറ്റ് യാത്ര താൽക്കാലികമായി സാധ്യമല്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ നേടിയ ഗോളിൽ മുംബൈ സിറ്റിക്കെതിരെ സമനില പിടിച്ച് എഫ് സി ഗോവ ഇരു ടീമുകളും മൂന്ന് ഗോളുകൾ വീതം നേടിയ മത്സരത്തിൽ ഇഷാൻ പണ്ഡിതയാണ് ഗോവയുടെ സമനില ഗോൾ നേടിയത് മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റുമായി മുംബൈ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റോടെ ഗോവ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിജയിക്കാൻ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് റണ്ണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പടുത്തുറത്തിയ നാനൂറ്റി ഇരുപത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യ നാലാം ദിവസത്തെ മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന നിലയിലാണ് തീർച്ചയായും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡിസംബർ പാദത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കൾ എന്ന കിരീടം ആപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുതിയ നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഐഫോൺ ട്വൽവ് മിനിയെ ആപ്പിൾ വൈകാതെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നൊരു വാർത്ത കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമാ വാർത്തകൾ വെള്ളം സിനിമയുടെ വിജയത്തെ തുടർന്ന് പ്രജേഷൻ ജയസൂര്യ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും മഞ്ജു വാര്യരാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയാകുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് മഞ്ജുവും ജയസൂര്യയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു യൂണിവേഴ്സൽ സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ബി രാകേഷാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രജേഷൻ ഒരുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണിത് ആന്റണി വർഗീസ് അർജുൻ അശോകൻ ചെമ്പൻ വിനോദ് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ടിനു പാപ്പച്ചൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അജഗജാന്തരം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ജയസൂര്യയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് പൂരപ്പറമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളും ആനയും പാപ്പാനും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നടക്കുന്ന ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ജനുവരിയിലെ ശമ്പള വിതരണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എഴുപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ഇടക്കാലാശ്വാസമായ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് ഇത് 
ശമ്പള വിതരണം ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്ന് സി എം ഡി അറിയിച്ചു എം സി റോഡിൽ തുരുത്തി ബി എസ് എൻ എല്ലിന് സമീപം ടോറസ് ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ട് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനായ യുവാവ് മരിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന പനച്ചിക്കാവ് സ്വദേശി രതീഷ് ആണ് മരിച്ചത് രാവിലെ പത്ത് പത്തിനായിരുന്നു അപകടം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്വർണ്ണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര ദിനമായ ശനിയാഴ്ചയിലെ വിലയായ ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയും പവന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയിലുമാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി സരിത എസ് നായരുടേതെന്ന് കരുതുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്ത് ആരോഗ്യ കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ നാലു പേർക്ക് ജോലി വാങ്ങി നൽകിയെന്ന് സരിത തന്നെ പറയുന്ന ശബ്ദരേഖയാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതെന്നാണ് സരിതയുടെ ഫോൺ മൊഴി ബൌഫ്കോ കെ ടി ഡി സി എന്നീ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇടനിലക്കാർ മുഖേന ലക്ഷങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയെന്ന സരിതയ്ക്കെതിരെ അടുത്തിടെ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ടിടത്തുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത വാഹനാപകടങ്ങളിൽ നാലു പേർ മരിച്ചു പുത്തൂരിലും കുന്നത്തങ്ങാടിയിലുമാണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പുത്തൂരിൽ കൊങ്ങൻപാറയിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചത് പുത്തൂർ കുരിശുമൂല വാഴക്കാലയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മകൻ രാഹുൽ എന്ന അപ്പു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കൊഴുക്കൊള്ളി ചീക്കോവ് തച്ചാടിയിൽ ജയൻ മകൻ ജിതിൻ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് എറണാകുളം ചളിക്കവട്ടത്ത് ജുവലറിയിൽ കവർച്ചാശ്രമം ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണ് ഷട്ടറുകൾ തകർത്ത് കവർച്ചാശ്രമം ഉണ്ടായത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോക്കർ തകർക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സംഘം മടങ്ങുകയായിരുന്നു കവർച്ചാ സംഘം നടത്തി കവർച്ചാശ്രമം നടത്തിയവരുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യയെ പത്തനംതിട്ടയിലും തൃശൂരിലും കനിവ് നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസുകളിൽ യുവതികൾക്ക് സുഖപ്രസവം തിരുവല്ല കോയിപ്പുറം താവളം ഹൌസിൽ റോയ്സിന്റെ ഭാര്യ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള മേഘ പെൺകുഞ്ഞിനും തൃശൂർ ആതിരപ്പള്ളിയിലെ ആനക്കയം മുക്കുമ്പുഴ കോളനിയിൽ സുബീഷിന്റെ ഭാര്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മിനിക്കുട്ടി ആൺകുഞ്ഞിനും ആംബുലൻസിൽ ജന്മം നൽകി തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ സംഭവം നടന്നത് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മേഘ ബന്ധുക്കൾ തിരുവല്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും തുടർന്ന് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശാനുസരണം പുലർച്ചെ അഞ്ചു മുപ്പതിന് തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കനിവ് നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് ഏജൻസിയിൽ മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ രാജീവ് ടി ഡി പൈലറ്റ് അരുൺ പി എന്നിവരെ എന്നിവർ ആശുപത്രിയിലെത്തി മേഖയെ കോട്ടയത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു യാത്രാ മധ്യേ മേഖയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ രാജീവ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രവസവമെടുക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചങ്ങനാശ്ശേരി മന്ദിരം കല ഭാഗത്ത് വെച്ച് ആറെട്ടിന് രാജീവിന്റെ പരിചരണയിൽ മേഘ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ എതിർത്ത് ദളിത് കോൺഗ്രസിന് മറുപടിയുമായി ധർമ്മജൻ ഗോൾഗാട്ടി ഗ്രൂപ്പ് താൽപര്യങ്ങളോ മറ്റ് പരിഗണനകളോ അല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയമെന്ന് ലക്ഷ്യമെന്ന് ധർമ്മജൻ വ്യക്തമാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ധർമ്മജൻ ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ് ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിവാഹ വീടുകളിലും പൊതുപരിപാടികളിലും സജീവമാവുകയാണ് ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി This is my FM 99.7 നമ്മളാം പൂക്കാലം അറിവിന്റെയും വിനോദത്തിന്റെയും പൂക്കാലവുമായി ഒരു കിടില നാഗേഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മളാം പൂക്കാലത്തിന്റെ ന്യൂസ് ടൈമിൽ ആർ ജി ഷായുടെ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധ്യാപക നിയമന വിവാദങ്ങൾ സർവകലാശാലയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണെന്ന് കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല യു ജി സി നിയമത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കു വേണ്ടിയും തിരുത്തൽ വരുത്തുകയോ വെള്ളം ചേർക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് സർവകലാശാല വിശദീകരിച്ചു വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് കാലടി സർവകലാശാലയുടെ വിശദീകരണം അതേസമയം സർവകലാശാലയുടെ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിരുന്ന എം ബി രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ നിമിത കണിച്ചേരിയെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ നിമിത നിമിതയുടെ നിയമനം റദ്ദാക്കില്ലെന്നും കാലടി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ധർമ്മരാജ് അഡാട്ട് പറഞ്ഞു മദ്യപാനികൾ സ്ഥിരമായി ശല്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വീട്ടമ്മയുടെ പരാതി 
ശല്യം ചെയ്യുന്നതിനും അനധികൃത മദ്യക്കച്ചവടത്തിനുമെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ട് പോലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് മലപ്പുറം അരിയല്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന സഫ്വത്തിന്റെ പരാതി അരിയല്ലൂരിൽ വാടക കോട്ടേഴ്സിലാണ് കുട്ടുവിന്റെ പുരയ്ക്കൽ ഖാലിദും ഭാര്യ സൌഫത്തും രണ്ടു മക്കളും താമസിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ നിരന്തരമായി നാലു പേർ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നാണ് സൌഫത്തിന്റെ മറുപടി അവിടെ അനധികൃതീകൃതമായി മദ്യക്കച്ചവടമുണ്ടെന്നും രാത്രിയും പകലും അവിടെ ആളുകൾ മദ്യം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നതായും അവർ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട് പോത്തൻകോട് ആടുകൾ മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ പോലീസിനെതിരെ അന്വേഷണവുമായി ഫാം ഉടമ പോലീസ് പിടികൂടിയത് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ അല്ലെന്നാണ് ഫാം ഉടമയുടെ ആരോപണം തൃശൂർ പാവറട്ടിയിൽ എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സി ബി ഐ കുറ്റപത്രം നൽകി ഏഴ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കി പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഖാദി ബോർഡിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആയിരം രൂപ വീതം ലാഭവിഹിതം നൽകുമെന്ന് വൈസ് ചെയർമാൻ ശോഭന ജോർജ് അറിയിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് മാസ്ക് നിർമ്മിച്ച് വിറ്റതിലൂടെ ലഭിച്ച ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ രൂപയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനുള്ള തുക കണ്ടെത്തിയതെന്നും അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് സ്കൂളുകളിൽ നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനമുണ്ട് കത്വ ഫണ്ട് വിവാദത്തിൽ യൂത്ത് ലീഗ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് ഐ എം എല്ലിന്റെ നേതാക്കൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് കുതിരാനിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണം ചട്ടവിരുദ്ധമായ ഡ്രൈവിംഗ് ആണെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി കണ്ടെത്തിയതായി ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് തുരങ്കം തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വാദം കേൾക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ ഈ വിശദീകരണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യാശ്രമം ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചായിരുന്നു ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സമരം പതിനാലാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരരീതി ജോലി അല്ലെങ്കിൽ മരണം ഒരാൾ ജീവൻ പിടിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യമെങ്കിലും പരിഗണിച്ചാലോ ഇതായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരവുമായി എത്തിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിലപാട് ആത്മഹത്യാശ്രമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ പോലീസ് ജാഗ്രതയോടെ നിലയുറപ്പിച്ചു അബ്ദുൽ റഹീമിന്റെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് പത്തര മാറ്റ് വഴിയരികിൽ കിടന്നുകിട്ടിയ പണമടങ്ങിയ പേഴ്സ് തിരികെ നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുമനസിന് മുന്നിൽ ദീപ എന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ നന്ദിയുടെ നൂറ് വാക്കുകൾ വണ്ടാനം തണ്ണങ്കേഴം അബ്ദുൽ റഹീമാണ് കുറവൻതോട് ജംഗ്ഷന് സമീപം വെമ്പാലമുക്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പേഴ്സ് രാത്രിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ കാലിൽ തട്ടി ലഭിച്ച പേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ പണവും എ ടി എം കാർഡുകളും രേഖകളും കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബില്ലുകളും കണ്ടു തൊട്ടടുത്ത കല്യാണ വീട്ടിൽ വന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം പേഴ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പേഴ്സുമായി അബ്ദുൽ റഹീം വിവാഹ വീട്ടിലെത്തി ആരുടെയെങ്കിലും പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഒടുവിൽ സിന്റെ ഉടമ പുന്നപ്പറ പത്മവിലാസം കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഭാര്യ ദീപെ കണ്ടെത്തി ചില്ലറയുൾപ്പെടെ മൂവായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു പേഴ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള വൈരുദ്ധാത്മക ഭൗതികവാദം എന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും യുക്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പൊതുവീക്ഷണമാണ് അത് എല്ലാ കാലത്തും പ്രായോഗികമാണ് നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ വൈരുദ്ധാത്മിക ഭൗതികവാദത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രസ്താവന പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടർത്തിയെടുത്തതാണെന്നും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് മോഷ്ടിച്ചു കടത്തി കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ഡിപ്പോയിൽ നിന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് മോഷണം പോയത് കെ എൽ ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് എന്ന നമ്പർ വേണാട് ബസ്സാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപം കൊട്ടാരക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് ബസ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഡിപ്പോ അധികൃതർ കൊട്ടാരക്കര പോലീസിന് പരാതി നൽകി ഇന്നലെ രാത്രി ഗാരേജിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി കയറ്റിയ വണ്ടിയായിരുന്നു പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് 
ഓഫീസറോട് കൂടി സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് രാവിലെ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഡ്രൈവർ വന്നപ്പോ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊട്ടാരക്കര കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കടത്തിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു പാരിപ്പള്ളിയിൽ ബസ് ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമായത് പുലർച്ചെ രണ്ടു മുപ്പതിനാണ് ബസ് ഉപേക്ഷിച്ചത് വാഹനം ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപം കൊട്ടാരക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നിന്നാണ് ബസ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി ഗാരേജിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി കയറ്റിയ വണ്ടിയായിരുന്നു അത് എന്തായാലും കൊട്ടാരക്കര പോലീസിന് പരാതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് പാരിപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബസ് കണ്ടെടുത്തത് വളരെ വിചിത്രമായൊരു വാർത്തയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ് കാണാതാവുക എന്നത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊല്ലത്തും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ ഒരു സംഭവം നടന്നിരുന്നു രാത്രി ഏറെ വൈകിട്ടും ബസ് വരാതിരുന്നതോടെ നിർത്തിയിട്ട ഒരു ബസ് യാത്രക്കാരൻ എടുത്തുകൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ചിത്രമായൊരു മോഷണം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ കൊട്ടാരക്കരയിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വിമർശിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത തനിക്കെതിരെ പൊന്നാനിയിൽ വന്ന് മത്സരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ പി ശിവരാമകൃഷ്ണൻ ആർജവമുണ്ടെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പൊന്നാനിയിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു പൊന്നാനിയിൽ വന്ന് ചെന്നിത്തല തനിക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ആയുധമില്ലാതെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ആയുധവുമായി പോരാടാൻ വന്ന പോലെയാണ് പെരുമാറ്റം ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് സ്ഥലജല വിഭ്രാന്തിയാണെന്നും ശിവരാമകൃഷ്ണൻ വിമർശിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി അൻപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാണെന്ന വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായതും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചതും ധനവകുപ്പിലടക്കം ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത് ശതമാനം ജീവനക്കാർ ഓഫീസിലെത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് നിർദ്ദേശം പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നീതിയാത്ര എന്ന പേരിൽ ബൈക്ക് യാത്ര നടത്താനൊരുങ്ങി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴൽനാടൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് കുഴൽനാടൻ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ദേശീയ വാർത്തകൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയാറായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദുരന്ത നിവാരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് പ്രളയത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരെയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത് തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മുപ്പത്തഞ്ചു പേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് മണ്ണും ചെളിയും കാരണം തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് രണ്ട് ശ്രമിക്കണം രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് തുരങ്കത്തിന്റെ നീളം വലിയ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിച്ച് പ്രളയം കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായ പ്രളയത്തിൽ നൂറിലധികം പേരാണ് ദൂരത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് എൻ ഡി ആർ എഫ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി കിട്ടിയ മൃതദേഹങ്ങളിൽ പലതും അപകട സ്ഥലത്തു നിന്നും വളരെയധികം ദൂരെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ തെരച്ചിൽ തന്നെ കൂടുതലായി നടത്തേണ്ടി വരുമെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു പ്രളയത്തിൽ ആറ് ഗ്രാമങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോ അഞ്ചു പാലങ്ങളാണ് ഒലിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് കന്നുകാലി കശാപ്പ് നിരോധന ബിൽ കർണാടക നിയമസഭയിൽ പാസ്സായി ശബ്ദവോട്ടോടെയാണ് ബില്ല് പാസ്സായത് പ്രതിപക്ഷം ബില്ല് കീറിയെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചു ബില്ലിൽ ചർച്ചയ്ക്കായി കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം അഞ്ചിനാണ് കർണാടകത്തിൽ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് കർണാടക നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് ഉപരിസഭ നടപ്പിലാ നടത്തിയിരുന്നില്ല തുടർന്നാണ് യെദ്യൂരിയപ്പ സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയാണ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് നിയമം ലഭിച്ച ലംഘിച്ചാൽ ഏഴു വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പോത്തിനെയും എരുമയും അറുക്കാമെന്ന് നിയമത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് കർഷക സമരത്തെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 
സമരം എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി സർക്കാർ പാവപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു പത്ത് കോടി ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു എട്ട് കോടി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നൽകാനായെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു ഇതേസമയം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയുടെ സേവനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തി കർഷകർക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ദേവഗൗഡ എന്ന് മോഡി പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ചെറുകിട കർഷകരാണ് കൂടുതലുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് കോടി പേർക്ക് രണ്ട് ഹെക്ടറിന് താഴെ മാത്രമാണ് ഭൂമി ചൌധരി ചരൺ സിംഗും ചിന്തിച്ചത് ചെറുകിട കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരെ കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്തുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വരുന്ന ശനിയാഴ്ച രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീറിൽ രാഹുൽ ട്രാക്ടർ റാലി നടത്തും കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയതിനു പിന്നാലെ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്രാക്ടർ റാലി നടത്തിയിരുന്നു ഇതിനുശേഷം സമരത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നില്ല കർഷകരുടെ സമയം സമരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ആയതോടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ രാജസ്ഥാനിലെ മഹാപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സമരം ശക്തമാക്കാനും കർഷക സംഘടനകൾ യുപിയിലും ഹരിയാനയിലും മഹാപഞ്ചായത്തുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടുള്ളത് കാർഷിക പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പേ സിനിമാ സാംസ്കാരിക താരങ്ങൾ നടത്തിയ ട്വീറ്റിൽ ഇന്റലിജൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ വിരാട് കോഹ്ലി സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ലതാ മങ്കേഷ്കർ അക്ഷയ് കുമാർ സുനിൽ ഷെട്ടി തുടങ്ങിയവരുടെ ട്വീറ്റിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം അന്വേഷണം നടത്തുക മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് മോഡി സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണോ ട്വീറ്റ് എന്നത് അതേ വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ താരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചതാണോ എന്താണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്നും കർഷക പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയായി പോപ്പ് സ്റ്റാർ റിഹാന എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ ടുഗദർ ഇന്ത്യ എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗണ്ട എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകളുമായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെയും ട്വീറ്റിൽ അമിക്കബിൾ സൗഹാർദ്ദപരമായ വാക്ക് എന്ന് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ വെറുമൊരു പ്രതികരണം മാത്രമായി ഇതിനെ കാണാനാവില്ല ഇത് മുൻപ് നിശ്ചയിത്ത പ്രകാരമുള്ളതാകാം സുനിൽ ഷെട്ടി ബി ജെ പി നേതാവ് ഹിതേഷ് ജെയിന് പോസ്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്തത് സംശയമുണ്ടാക്കുന്നു അക്ഷയ് കുമാറിന്റെയും സൈന നെഹ്വാളിന്റെയും മോഡി സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് സമാനതകളുണ്ട് എന്നതും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു എല്ലാ ബ്രിട്ടികളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാഷ്ടാഗുകൾ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗണ്ട ട്വീറ്റിന്റെ സമയം രീതി കണക്കിലെടുത്താൽ ഇത് മോഡി സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദ പ്രകാരമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറോ ലതാ മങ്കേഷ്കറോ ആരുടെയെങ്കിലും മരണത്തിൽ പോലും ആദരവ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പരാതി നൽകി അന്വേഷണത്തിൽ അനിൽ ദേശ്മുഖ് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ആരുടെയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല എന്നാൽ ട്വീറ്റുകളുടെ പാട്ടയൻ നൽകുന്ന സൂചന മോഡി സർക്കാർ ഈ ഭാരത രത്നങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി എന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സച്ചിൻ സാവന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ പബ്ലിക് പോളിസി മേധാവി മഹിമ കൌൾ രാജിവെച്ചു ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ രാജിയാണിത് നേരത്തെ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പബ്ലിക് പോളിസി മേധാവി അങ്കി ദാസ് രാജിവെച്ചിരുന്നു ഇതിനാൽ തന്നെ മഹിമ കൌളിന്റെ രാജി സംബന്ധിച്ച് ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരക്കാനുമിടയായി എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ച ട്വിറ്ററിൽ മഹിമ കൌളിന്റെ രാജി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്വിറ്റർ മഹിമയുടെ പദവിയിലേക്ക് പുതിയ ആളെ തേടി പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് സർക്കാരുമായുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട പദവിയായിരുന്നു മഹിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് നാടകീയമായ രംഗപ്രവേശനം നടത്തി ജയലളിതയുടെ തോഴി ശശികല 
തീർത്തും നാടകീയമായ രംഗങ്ങളാണ് ശശികലയുടെ മടങ്ങി വരവിൽ എമ്പാടും കണ്ടത് അണ്ണാ ഡി എം കെയുടെ കൊടിയുപയോഗിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങിയ ശശികലയുടെ കാർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പോലീസും ചേർന്ന് ആദ്യം തടഞ്ഞു പാർട്ടി കൊടി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ശശികല അവഗണിച്ചു കൊടി പോലീസ് അഴിച്ചു മാറ്റിയതോടെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ശശികല യാത്ര തുടർന്നു ഇതിനിടെയാണ് കൃഷ്ണഗിരി ടോൾ ഗേറ്റിന് സമീപം വെച്ച് ശശികലയുടെ സ്വീകരണ പരിപാടിക്ക് എത്തിയ രണ്ടു കാറുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചത് റാലിക്കിടെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത് എന്നാണ് വിവരം എന്തായാലും ശശികലയുടെ സാന്നിധ്യം രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് മറ്റൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കാണ് ശശികല വൻ വാഹന വ്യൂഹങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെയാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് കാറുകളാണ് ശശികലയുടെ വാഹനത്തെ പിന്തുടരുന്നത് നൂറുകണക്കിന് പോലീസുകാരെയാണ് നിലവിൽ അതിർത്തിയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് അണ്ണാ ഡി എം കെ ആസ്ഥാനത്തിന് ചുറ്റും മറീന ബീച്ചിലെ ജയലളിത സ്മാരകത്തിനും നിലവിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ വലയം പോലീസ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് യു എ യിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒൻപത് മരണങ്ങൾ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി യു എ യിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ വിവിധ പ്രവിശകളിലായി പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചതായി സൌദി മുനിസിപ്പൽ ഗ്രാമ ഭവന നിർമ്മാണ മന്ത്രാലയം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ഡോസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ സൗജന്യമായി ഇന്ത്യ നൽകി എന്നൊരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി വാഹിദ് മജ്റൂഹിന് ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വത്തിനായ എസ് രഘുറാമാണ് വാക്സിൻ കൈമാറിയത് ഒമാനിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഖത്തറിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായ വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ദുബായിലെത്തി ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയവെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കോഴഞ്ചേരി സ്വദേശി ചുറ്റിപ്പാറയിൽ മാത്യൂസ് കോശി അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് മരണപ്പെട്ട വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് വിവാദങ്ങൾക്കിടെ കർഷക സമരത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മിയ ഖലീഫ വന്നത് വാർത്ത വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫീസും ഡെലിഗേറ്റ് സെല്ലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും താൻ കർഷകരുടെ കൂടെയാണെന്നും ഇന്ത്യ അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊപ്പകണ്ട എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ഇടുന്നവർ ഇന്ത്യക്കെതിരെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും പാർവതി വിമർശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയും ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ എഫ് എം നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ നമ്മളാം പൂക്കാലം അറിവിന്റെയും വിനോദത്തിന്റെയും പൂക്കാലവുമായി ഒരു കിടിലൻ ആംഗേസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അതെ ഇതൊരു കിടിലൻ മല്ലു വൈറൽ എഫ് എം മൈ എഫ് എം നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ നമ്മളാം പൂക്കാലം നമ്മളാം പൂക്കാലത്തിന്റെ ന്യൂസ് ടൈമിൽ ആർ ജെ ഷായുടെ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർവകാല റെക്കോർഡും കടന്ന് ഇന്ധനവില കുതിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ പെട്രോൾ വില തൊണ്ണൂറ് രൂപ കടന്നിരിക്കുന്നു പെട്രോൾ വില ഇന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ച് പൈസയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഡീസലിന് മുപ്പത്തിയേഴ് പൈസ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷമുള്ള എട്ടു മാസത്തിനിടെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും പതിനാറ് രൂപ വീതമാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഒരാഴ്ചക്കിടെ മൂന്നാമത്തെ വില വർധനയാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഇന്ന് പെട്രോളിന് എൺപത്തിയേഴ് രൂപ അൻപത്തിയേഴ് പൈസയും ഡീസലിന് എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപ എൺപത്തിരണ്ട് പൈസയുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ പതിനെട്ട് പൈസയും ഡീസലിന് എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പൈസയുമാണ് കുതിച്ചുയരുന്ന ഇന്ധനവില അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഇന്ന് ആശുപത്രി വിടും കോവിഡിനൊപ്പം കടുത്ത ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപതിനാണ് ജയരാജനെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഇടതു സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ നിയമന വിവാദം കൊഴുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു നടന്ന അനധികൃത നിയമനങ്ങ
ആൽറെഡി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ മലയാള വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിരുന്ന എം വി രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ നിമിത കണിച്ചേരിയെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ കാലടി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഇന്ന് ഗവർണർക്ക് വിശദീകരണം നൽകും മലയാള വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ മൂന്നാം റാങ്ക് തേടിയ ഇ ഹിക്മത്തുള്ള സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോറം എന്നിവരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വൈസ് ചാൻസലർ ധർമ്മരാജ് അഡാട്ടിൽ നിന്നും വിശദീകരണം തേടിയത് തൃശൂർ മതിലകത്ത് വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ ആക്രമിച്ച് കവർച്ച നടത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ പിടിയിൽ മതിലകം മതിൽമൂല സ്വദേശി വിഷ്ണു ശ്രീനാരായണപുരം സ്വദേശി വിഷ്ണു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡി വൈ എസ് പി ടി ആർ രാജേഷും സംഘവുമാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് പതിമൂന്നുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം സ്വർണാഭരണം കടന്നു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇളമാട് സ്വദേശി ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇളമാട് സ്വദേശി ഷഹീറിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചടയമംഗലം സ്വദേശിനിയായ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുമായി ഫോൺ വഴിയാണ് ഷഹീൻ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന കുട്ടിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കുട്ടിയുടെ വീടിന് സമീപമുള്ള പാറമടയിൽ വെച്ച് ഷഹീൻ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ അടക്കമുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ കവർച്ചയുടെ വാർത്തയാണ് വന്നത് അതായത് ജൃത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാറിന്റെ ചില്ല് തകർത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും ഫോണും കവർന്നതായിട്ടാണ് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി ആന്റണിയുടെ കാറിൽ നിന്നാണ് പണവും സ്വർണവും മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത് വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പിന്മാറിയില്ലെന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ കളമശ്ശേരി സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദം യു ഡി എഫിൽ തുടരുകയാണ് സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായെങ്കിലും ലീഗ് എതിർപ്പറിയിച്ചതോടെ ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിധിയിലേക്ക് എം എൽ എ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി നൂറ് രൂപ സംഭാവന നൽകിയെന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരണം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ പെരുമ്പാവൂരിലെ ഓഫീസിലെത്തി സംഭാവന വാങ്ങിയതിന്റെ ചിത്രവും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെയും ഫൈസൽ ഫരീദിനെയും നിയമനത്തിന് മുന്നിലെത്തി നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നൊരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് കർഷകരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പി ഇന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രം വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് രാഹുൽ പ്രത്യേക കത്തിൽ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എൻ സി പി നേതാവും എം എൽ എമായ മാണി സി കാപ്പിനെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊണ്ട് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മാണി സി പി കാപ്പന്റേത് കോൺഗ്രസ് കുടുംബമാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയത്തിൽ വീടും മണ്ണും കുടുംബവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി കവളപ്പാറയിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസുഫ് അലി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം നടന്നു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പി സി ജോർജിനെ യു ഡി എഫിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം കോൺഗ്രസിലെ ഐ ഗ്രൂപ്പ് സജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്തയാണ് ജോസഫ് വാഴക്കൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ വഴിയാണ് പി സി ജോർജുമായി ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ് തിയേറ്ററുകളായി നടക്കുന്ന മേളയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രതിനിധികൾക്കാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന മേളയ്ക്ക് മുഖ്യവേദിയായി ടാഗൂർ തിയേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദികൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മലയാള സിനിമാ സഹസംവിധായകൻ ആർ രാഹുലിനെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരടിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടൽ മുറിയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആലപ്പുഴ തുമ്പോളി സ്വദേശിയായ രാഹുൽ ഫ്രമം എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി കൊച്ചിയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനെ തുടർന്നായിരിക്കും തുടർ നടപടികളെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശീയ വാർത്തകളിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദുരന്ത നിവാരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് തപോവനിലെ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരെ കണ്ടെത്താൻ രാത്രി വൈകിയും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായി സംസാരിച്ചു ജോ ബൈഡൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്
ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നയതന്ത്ര ബന്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമരം നടക്കുന്ന ദില്ലി അതിർത്തികൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന അധിക പോലീസുകാരെ പിൻവലിക്കുമെന്നും നാളെ മുതൽ അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നടക്കം വിന്യസിച്ചവരെ തിരികെ വിളിക്കുമെന്നും ഒരറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കർഷകരുടെ ദേശീയപാത ഉപരോധത്തിന് മുന്നോടിയാണ് വലിയ സന്നാഹം ഒരുക്കിയത് രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള മോഷ്ടാവ് ഗ്രഹനാഥനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് പട്ടേൽ നഗർ സ്വദേശിയായ ശിവകുമാർ അമ്പത് വയസ്സാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നുമാണ് ശിവകുമാറിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുപത് ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരാണ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട വാർത്തകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം പി മഹുവ മൈത്ര അറിയിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരണമെന്ന് തെലങ്കാന കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പാർലമെന്റിലെ പ്രസംഗത്തിൽ കർഷക സമരത്തെ പരിഹസിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മറുപടിയുമായി കർഷക സംഘടനകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വാർത്ത സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വി കെ ശശികലയുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി കൂറുമാറിയ രണ്ട് നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുമായി രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്ന വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഇന്ന് അന്തർദേശീയ വാർത്തകളിൽ ചൈനീസ് വംശജയായ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ ചൈന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നൊരു വാർത്തയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ വിദേശത്ത് ചോർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഖത്തറിലെ രോഗബാധിതരെ എണ്ണം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായ ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി ചികിത്സ വീണ്ടും നീട്ടിവെക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ച വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് യു എ യിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇന്നത്തെ കായിക വാർത്തകളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ചാമ്പ്യന്മാരായ എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാനും മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയും നേർക്കുനേർ എത്തുന്നു എന്നതാണ് ഈ സീസണിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിക്ക് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ ഇന്ന് വിജയം അനിവാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിഗ് ബിക്ക് ശേഷം അമൽ നീരജും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയായ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് മമ്മൂട്ടി കിടിലൻ ഗെറ്റപ്പിലെത്തി വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് നിരവധി താരകൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം പ്രജേഷനിന്റെ ചിത്രത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യരും ജയസൂര്യയും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്ക് വിശദമായ വാർത്തകളുമായി ന്യൂസ് അവറിൽ ആമി നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരും മറ്റൊരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായത് സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായി ബ്ലാക്ക് കോഫി എന്നൊരു സിനിമ എത്തുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒഴുക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ബാബുരാജ് തന്നെയാണ് ചിത്രം ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് പ്രദർശനം ത്തിനെത്തും നാല് നായികമാരുള്ള ചിത്രത്തിൽ രചന നാരായണൻകുട്ടി ലന മൈഥിലി ഓവിയ ഓർമ്മ എന്നിവരാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ലാലും ശ്വേതാ മൈനോനും ബാബുവും ബാബു ബാബുരാജും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്തായാലും ഒരു വിജയ ചിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനമായി അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച ആൾ തന്നെ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ബ്ലാക്ക് കോഫി എന്ന പേരിൽ ബാബുരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ലഭിച്ചത് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആമി ചേരുന്നതാണ് ദിസ് ഇസ് മൈ എഫ് എം നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ നമ്മളാം പൂക്കാലം ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നാല് വിക്കറ്റ് അകലെയാണ് നിലവിൽ വിജയമുള്ളത് ചെന്നൈ ടെസ്റ്റിൽ വിജയം നേടുവാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നേടേണ്ടത് വെറും നാല് വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം സുപ്രധാനമായ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റുകൾ ജെയിംസ് ആഡേഴ്സൺ വീഴ്ത്തി എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ലഭ്